Halløjsa, og velkommen til en ny øh, gennemløbervideo, hvor jeg skal have frisket en af mine gamle gennemløber op. Jeg har sådan en øh, trusty slidt en, som øh, jeg lige skal have med det sandpapir. Jeg bruger kuren 120, så øh, det er bare at komme i gang med at stille og roligt få øh, slæbet den. Som jeg fortalte sidst, det eneste, det gælder om, det er lige at få ridset overfladen, hvis der ikke er nogen store fede hakker. Så det er kun lige at få øh, slæbet den her overflade til, som er super blank og, 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 og glossy. Den skal sådan lige have et øh, slibespor, ligesom hvis man skal male paneler derhjemme, eller hvad man nu går og maler. Så den får lige med sandpapir, tager en helt almindelig klud, lige for at tørre det værste støv af, lige puster, lige puster på den en gang. Det er lige meget for at få taget det, det støv, der kunne ligge inde i, uh, inde i hullet i, i, i gennemløberen. Vi sætter gennemløberen på her. Jeg har stadigvæk min... Uh, 1 mm tråd her, og som I kan se, der er stadigvæk farve på, fordi da jeg lavede den her øh, pinke gennemløber sidst på øh, tråden, så øh, den kan genbruges masser af gange, og ellers så bliver den bare øh, lige renset af en gang. Det kan man sagtens gøre med en kniv eller noget. Det jeg skal skynde mig på, inden jeg begynder at male, jamen det er primeren, det er jo igen den her øh, sekundlin, som... Øh, jeg har anskaffet mig. I kan bruge hvilken som helst sekund, lige I, I har lyst til. Men øh, nu bruger jeg den her, fordi at, øh, den har jeg fundet billig på nettet, så øh, den kører jeg los med. Og igen, lige en, øh, en drop på. Pas på, øh, at I ikke sætter på for længe, fordi det, det var lige før, jeg sad fast der. Det, det, det limer jo selvfølgelig, som sekund, lige nu gør. Og øh, derfor skal man lige være varsom med det, når man kører det på, fordi det er noget, øh, også er det klister, der er helt vildt voldsomt i dag. Det er noget øh, halvfarligt øh, stads, vi har med at gøre. Men simpelthen få lagt øh, med en øh, handske på fingeren, og så simpelthen lige få lagt øh, det her øh, super fine tynde lag på, som øh, primer der lige skal smøres på. Jeg skal lige have lidt mere på, øh, på den anden side her. Jeg er bange for, at jeg ikke fik helt så meget på, som der skulle, fordi det lige hang fast i fingeren. Sådan der. Så er der simpelthen øh, kommet primer på. Den bliver lidt blank igen, men det skal I ikke øh, være bange for. Så er det simpelthen bare et spørgsmål om lige at lade det stå og tørre. Og øh, når det er tørret i øh, lige en 2-3 minutter, jamen øh, så er jeg klar til at få malet min øh, grundfarve som i det tilfælde i dag igen bliver øh, hvid. Det kunne også sagtens være sort, det kunne også sagtens øh, være sølv eller guld, men øh, i dag der bliver min grundfarve øh, hvid, ligesom de andre, så øh, vi tager den derfra. Jeg får fundet min øh, hvide farve. Jeg har det i sådan nogle metalbøtter. Det kunne sagtens være de andre bøtter, som jeg viste jer sidst. Jeg har fået loaded øh, paintbrushen, så lad os lige få øh, zoomen stille og roligt ud her. Og så kan vi bare komme i gang med at få male. Sådan der. Så fik vi lagt en... Øh hvide coating på, som simpelthen dækker det hele af. Så er man simpelthen sikker på, at det er lige så fint. Og som I kan se, super hvid hele vejen rundt. Så nu skal den her bare tørre, så jeg kan komme videre med det næste lag farve, jeg skal have på. Bundfarven blev malet øh, hvid, og øh, det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil have lavet den her tofarvet. 
Så det jeg tager, det er sådan noget helt almindelig uh, masking tape. Uh, igen købt i biltema, som I kan se. Men det her, det er den uh, blå masking tape. Den skulle gerne være uh, beregnet til at kunne lave uh, sådan noget maling her med. Så den ligesom uh, ikke klister uh, super godt fast. Men den skulle ligesom uh, være rigtig, rigtig god til at, at, at dække sådan nogle ting her af med. For det første skulle den ikke klister alt for voldsomt på emnet, men, men samtidig skulle den ligesom kunne øh, dække rigtig godt af. Så jeg får dækket af her øh, bunden, fordi jeg vil stadigvæk gerne have bunden hvid. Drejer en halv omgang. Og det jeg så gør, det er at jeg tager et stykke mere og kommer på den anden side. Så i bund og grund får jeg lavet præcis samme afdækning af bunden. Sådan der. Så er der simpelthen øh, dækket lige så fint af. Og jeg sørger for lige for at presse den øh, fornuftigt ned til øh, det hvide. Sådan så det er til at have med at gøre. Sådan der. Så er der dækket lige meget af. Presser lige lidt sammen i enden og presser lige lidt sammen i fronten. Så er jeg sikker på, at det ikke løber sammen med malingen. Jamen det næste, jeg skal have på, det er, at jeg vil have noget guld i. Jeg vil simpelthen have toppen øh, guldfarvet, og bagefter skal jeg have lidt øh, sort maskering på det. Så øh, jeg vil hælde lidt guld i min paintbrush, og øh, så skyder vi derfra. Jamen så har jeg simpelthen loadet min paintbrush med guldfarve, så øh, lad os stille og roligt få kørt lidt på. Drejer jeg lige en halv omgang. Simpelthen får lagt på i super tyndt lag, super lækkert, jeg skal lige have på toppen her også. Simpelthen får lagt på i super tyndt lag, som I nok kan se, guldfarven her, den er mega mega fin pigmenteret med guld. Sådan der, så kommer der rigtig fint med guldklemmer på. Sådan der. Jamen prøv at se. Mega shiny i guld. Det øh, skal nok blive godt. Nu vil jeg lige have gjort min paintboss øh, ren, ren. Og så kan jeg få øh, pillet det her maskeringstab af. Det her det er super godt. Så fik jeg gjort paintbrushen ren. Det er super vigtigt at man lige får tid til at, at, at gøre de ting rene. Så lad os se om vi kan få det her maskeringstab af. Uden at øh, det klister sammen. Og uden at det... Øh, Går helt galt. Så øh, jeg trækker stille og roligt taben af. Og jeg trækker sådan en lille smule øh, skråt nedad. Og det er simpelthen for at kan lave den her helt skarpe linje, jeg nu har brugt øh, tid øh, på at male. Så hvis man bare kører stille og roligt, så burde det simpelthen være til at med at gøre. Sådan der. Prøv at se en fin... Øh, skarp kant, jeg har fået lavet her. Vender en rundt og gør præcis det samme på den anden side. Stille og roligt og trækker skråt nedad. Så skulle det her maskeringstab være til at have med at gøre og skulle være til at kunne få af. Sådan der. Jamen prøv nu at se. Halv hvid, halv guld og det samme på den anden side. Det kan simpelthen ikke være bedre. Det er lige præcis sådan, det skal være. Det, jeg skal have gjort, nu skal det her lige stå og tørre lidt, men det, jeg gerne vil have, det er en stribe, sådan hen på midten. Og øh, det vil jeg se, om jeg kan gøre med sådan noget øh, tinsel, pearl mylar her, så jeg simpelthen får lavet sådan en, 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 en refleksionsstribe, som får det her øh, pearl. Så øh, det skal jeg prøve at lagt på hen af her. Og så må vi øh, se, hvordan det fungerer. Det kan også være, at jeg lige skal have malet, øh, jeg tror faktisk, inden jeg kommer det mejler på, så skal jeg lige have malet øh, et øh, lille rødt hugpunkt, og bagefter skal jeg lige have en øh, sort skygge på ryggen. Men øh, lad os starte med det røde hugpunkt. 
Jeg får gjort uh, paintbrushen klar, og så er I med igen. Så fik jeg simpelthen loaded paintbrushen med lidt uh, pink, og jeg prøver lige stille og roligt at få... Bare lige for gæbe bagenden, sådan en lille smule her. Det er ikke fordi, det skal have så pokkers meget, det er kun lige for at give et, et helt forsigtigt hukpunkt. Og det samme på den anden side. Jeg starter lige bagfra. Sådan der. Sådan der. Jamen så kom der lige et lille hukpunkt, og øh, jeg vil simpelthen få gjort min øh, paintbrush øh, ren igen. Det er jo ikke mig, der lige skulle på her, men det var bare lige for at give det her røde øh, hukpunkt i enden, hvor øh, krogen bliver hægtet på. Så har jeg fået loaded airbrushen med sort farve til ryggen, og jeg bruger min trusty karme igen. Så simpelthen får den lagt op, hvor jeg gerne vil have dækket af, og så kører jeg simpelthen bare med sort. Bum! Så kommer der simpelthen en sort striber på gulden. Vender den rundt. Og gør præcis det samme på den anden side. For at holde kammen op, hvor jeg gerne vil have dækket af til og fra. Nå. Sådan der. Og så lige kører en gang. Bum, sort striber. Jamen, så fik jeg lavet øh, sort aftegninger på øh, gulden, og ikke ned i det hvide. Og grunden til, at jeg ikke har lagt det ned i det hvide, det er, fordi jeg skulle have den her stribe med tinsel, som jeg snakkede om før. Jeg har den her tinsel, jeg skal prøve at lagt på. Jeg ved ikke, hvordan det virker, men øh, det prøver vi. Så får vi at se. Jamen, nu vil jeg prøve at få lagt det her øh, tinsel på. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, så... Øh, i må leve med lidt tålmodighed og lidt forskelligt øh, lejeri. Øh, jeg har tænkt på at og, og simpelthen øh, klistre det på med sabbergap, som jeg bruger til fluebinding. Øh, når det er godt til at binde fluebindingsmaterialer på, hvorfor skulle det så ikke også fungere til at kan køre sådan en gang tinsel på? Så min plan er lige at lægge sådan... Øh, til fire dråber og sekundlige mig henad. Og så simpelthen se, om jeg kan få lagt det her tinsel på, på en eller anden fornuftig måde. Og håbe på, at øh, det så bare spiller. Man har jo nok kun et forsøg, så det gælder om at være om sig. Sådan der. Det bliver da vist ikke helt skidt. Grunden til, at jeg ikke siger noget, det vil jeg koncentrere mig. Jeg prøver simpelthen at få det her tinsel til at, 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 at sætte på på sådan en fornuftig måde. Jeg er sikker på, at det her sekundlim, som øh, kan ses nu i dråber, det skal nok, øh, det skal nok øh, ændre sig, når jeg ligesom øh, får øh, kommet min UV lagt på. Så er jeg helt sikker på, at det nok skal ændre sit udseende. Det håber jeg i hvert fald. Det er mit øh, forsøg, det her. Det er ikke øh, gjort før den her måde med lige at køre øh, tændsel på hen ad siderne. Så øh, den anden side skal jeg egentlig bare gøre smagen til. Så øh, same procedure. Lige sådan et par dråber af Sabbergappen her. Så jeg har et par steder lige at hægte tinslen på. Jeg skal lige have lige low på den her sabbergap. Den er ved at være lidt træt. 
Men øh, pyt nu med det. Og så simpelthen lige det sidste stykke tinsel. Jeg skal lige sikre mig, at jeg har ordentligt fat i det, uden at øh, det driller alt for meget. Sådan der. Og så skal jeg simpelthen have lagt det ind på. Bum. Uden at mine fingre klister fast. Sådan der. Og igen, jeg siger ikke så meget, fordi jeg koncentrerer mig. Det her det er jo simpelthen noget øh, pille nussearbejde, som man tror, det er løgn. Men øh, det er den eneste måde, det bliver godt på. Det er jo simpelthen at få gjort det her ordentligt. Man har, som jeg siger, et forsøg. Og hvis det ikke lykkes i første søg, så tror jeg simpelthen øh, ikke, det kan lade sig gøre. Men øh, jeg tror, jeg fik øh, lagt øh, tændslen på, som jeg gerne vil have det på begge sider. Og øh, nu er jeg simpelthen spændt på, når jeg giver det UV-lag øh, og lige får klippet snipperne af, hvordan det ser ud. Men øh, jeg synes, at det giver et meget godt spil hen ad siden på den. Så lad os se, når UV-lagen kommer på, hvad der sker. Jeg skal selvfølgelig have øjne på, inden at øh, jeg kommer uv lim på, som jeg, eller lakken hen over. Så øh, i stedet for min hjemmelavede øjne, har jeg fundet sådan nogle røde. Jeg synes, de her røde øjne vil passe perfekt på, fordi den er sådan lidt fancy i, i, i farverne. Så øh, jeg regner med, at de her øjne også kan klister på, ligesom de hjemmelavede, jeg har lavet. Så øh, hvis man lige får lagt sådan et fint lille øje på, så kan det næsten ikke blive bedre. Sådan der. Der var øjet på den ene side. Og så skal jeg bare lagt øjet på på den anden side. Lige sikre mig, at det ligger nogenlunde lige. Sådan der. Det vil være så mega træls ikke at få sat øjnene lige på. Åh, oh, der kørt det lidt rundt. Det gjorde ikke noget. Sådan der. Fik jeg sat øjnene på. Det hele får lige lov at stå øh, 5-10 minutter tør, inden jeg kommer øh, min UV-coding på. Som jeg viste i sidste video, UV Gel Polis Nylak. Det er simpelthen det, jeg bruger til at øh, smøre på her. Og det giver simpelthen den lækreste overflade, og så er det jo, at jeg kurer det bagefter med øh, min lampe. Så jeg får simpelthen stille og roligt lagt lidt øh, UV på her. Og det er jo igen det her øh, super lækre øh, UV Nylak, der simpelthen bare er... Øh, Lige til at smøre på. Det fungerer mega godt. Og øh, det er dejligt nemt at arbejde med. Ingen hokus pokus. Ikke noget øh, belade eller noget svært. Simpelthen bare spørgsmål om at få det øh, masseret ud alle stederne, så det simpelthen får det her super fine øh, lag. Simpelthen at dække det, det hele af, kører lige på den ene led, og bagefter kører jeg på den anden led. Og det er simpelthen for at få dækket af ved tinslen og dækket af ved alle tingene. Jeg kan godt se min sappergap, den kan jeg godt lige skimte. Det var ikke meningen, at den skulle kunne skimte så tydeligt, men fisken ser det ikke. Så det må jeg lave om i, øh, i den næste. Og det kan godt være, at det ikke er Zappagab, jeg skal bruge, men måske det her øh, UV-lark øh, her. Øh, da det ligesom er det, der jo også er 
at det, jeg koder den med, så kunne det være, at jeg skulle bruge det som lim til, øh, til selve den her tinsel også. Men øh, øvelse kan mester. Men lige nu gælder det om at få det her UV-lag smurt godt og grundigt ud. Så der er det her rigtig fine lag over det hele. Og jeg får simpelthen kørt den ene vej, og får kørt den anden vej. Simpelthen for at være totalt sikker på, at det bare er over det hele. Ned ad buen. Op ad ryggen. Det er samme på den anden side. Simpelthen for at sikre mig, at det bare ligger mega skarpt. Fordi jo mere skarpt det ligger, jo nemmere er det her med at gøre. Helt op i hovedet. Helt ned i bagenden. Det er super vigtigt, at man får det lagt simpelthen så tight som overhovedet muligt her. Jeg får lige lukket øh, lakken her igen. Og så tjekker jeg simpelthen lige, at det hele det bare ser mega nice og lækkert ud. Og det gør det. Det ser simpelthen øh, perfekt ud det her. Der er ikke øh, noget at komme efter. Så øh, det ser øh, rigtig, rigtig fint ud. Det gør det. Så øh, jeg stopper det ind i min øh, queuing lampe her, som I så sidst. Jeg har jo den her lampe, øh, hvor jeg lige kan give det hele lys i. Bum. Kører jeg simpelthen lige en gang her. Så jeg er sikker på, at øh, det første her, det bliver simpelthen lige øh, låst fast. Og det kører jeg simpelthen det første minut, hvor jeg simpelthen bare kører og drejer rundt. Og som I nok kan se, jeg ved ikke hvor meget man kan se på kameraet, men den her øh, fluoriserende røde bot, jeg fik lavet, den er godt nok fin tydelig. Hold da op. Så, øh, og ellers bare få kørt rundt. Jeg kan godt se den der øh, pearl, jeg fik lagt hen ad siden, den skal man ikke lægge på i, i, i spot med sekundlimen. Den skal man simpelthen lime på pølen og så lægge den på bagefter, så man har lime over det hele. De kan godt lige ses, de der kanter, men det, det er der ikke noget at gøre ved. Den skal nok kunne fange fisk af den grund. Det er der ingen tvivl om. Og det der er ideen med den her, jamen det er jo at få det her øh, hvide bund, som er mega tydelig, og samtidig øh, den her øh, guld. Som I nok kan se, den står mega shiny. Der er simpelthen ikke noget at komme efter. Jeg kan lige zoome lidt ind på den her. Som I nok kan se, man kan lige skimte sekundlimen ind under. Jeg er helt sikker på, at fisken derude, han ser ingen forskel. Men prøv at se den hvide bund. Den er bare mega kontrastfuld. Man har det røde hugpunkt. Det er simpelthen perfekt. Og prøv at se spillet her i guld og sort. Det kan næsten ikke gøres bedre. Og så de røde øjne. Det er simpelthen perfekt det her. Det er lidt ærgerligt, at sabbergaben, den går, jeg tror simpelthen, den går ind og ødelægger min farve lidt, kan jeg se. Det er simpelthen farven, den opløser. Hmm. Nå. Men det skal simpelthen noget andet lige på næste gang, fordi at... Jeg har ellers haft mange forskellige ting øh, sammen med det her, og grunden til at køre vandbaseret øh, farve, jamen det er for, at det ikke skal blande sig med det her så vandbaseret, men øh, det kan jeg godt se, det gør. Nu får det simpelthen lige en, øh, et minut på hver side som sidst, hvor den simpelthen lige bliver max øh, cured af. Og øh, når det ellers er, har fået, hvad det skal have, jamen så er, så er det her øh, klar til at fiske, som I kan se. UV røde øjne, UV hugpunkt. Ej, hvor skal det nok øh, fungere på kysten. Men øh, tak fordi I så med, og øh, tak fordi I synes, at det her det er, det er sjovt. Jeg regner med, at I kun ser det, hvis I synes, det, det er spændende.
det er sådan lidt alternativ til, til vinteraftenens fluebinding, og jeg sidder og hygger mig med det her. Man kan jo selv vælge, hvad man vil hygge sig med om vinteren, men jeg kan godt lide, at man sådan lige har et eller andet ud over øh, bare at gå og fryse ned ved kysten. Der skal man lige have lidt at hygge sig med. Og sådan lidt grejfremstilling, det synes jeg er mega hyggeligt. Så øh, glæder jeg til det næste, hvis I vil se mere. Smid et like og et kommentar, og øh, så øh, får I simpelthen lov at se flere af dem her. Fordi hvis I gerne vil se dem, så laver jeg dem med glæde, og øh, ellers laver jeg det bare alligevel. Så knæk og bræk derude, kan I hygge jer.